C'est là en toute évidence. Le canoir n'avait jamais mis le pied avant moi dans ce petit village suisse. Avant mon départ, on m'avait dit que je serais probablement le point de mire du village. Je n'ai conclu que l'on voyait vraiment le genre de ma couleur de peau en Suisse et aussi que les citadins sont toujours un peu le point de mire hors des villes. Il ne m'est pas venu à l'esprit, peut-être parce que je suis américain, qu'il peut y avoir les gens ou que ce soit qui n'ai jamais vu un nègre. Le paysage est affreusement sinistre avec ses montagnes dominant de tous côtés, avec sa glace et sa neige à perte de vue. Dans ce désert blanc, hommes, femmes et enfants vont et viennent la longue de journée, transportant du linge, des, du bois, des seaux de lait ou d'eau, allant quelquefois ce qui est le dimanche après-midi. Ce premier été, j'ai resté deux semaines et je n'ai aucune intention de revenir. Je reviens pourtant en hiver pour travailler. Maintenant, c'est de nouveau l'hiver et je suis ici de nouveau. Au village, tous savent mon nom, bien qu'ils ne l'utilisent que rarement. Tous savent que je viens d'Amérique, bien que selon toute apparence, ils ne croiront jamais vraiment. Les Noirs viennent d'Afrique. Et chaque conseil que je suis l'ami du fils d'une femme qui est née ici et que j'habite dans leur chalet. Et je suis tout autant l'étranger aujourd'hui qu'au jour de mon arrivée. Et les enfants crient nègre, nègre quand je passe dans les rues. Il me faut reconnaître qu'au début, j'étais bien trop poutré pour avoir une réaction véritable. Dans mes yeux où j'ai pu réagir, en essayant d'être aimable, car cela fait partie de l'éducation de Noir d'Amérique, bien avant qu'il n'aille à l'école, de faire en sorte que les gens l'aiment. Cette méthode de sourire et le monde de sourire avec toi eut ici autant d'efficacité qu'elle en a eu dans les circonstances pour lesquelles elle fut créée, à savoir qu'elle n'en eut pas du tout. En somme, pas aimer quelqu'un dont on ne peut admettre ou dont on n'a pas admis le poids et la complexité humaine. Mon sourire était simplement un phénomène étrange de plus qui leur permettait de voir mes dents. En fait, ils ne voyaient pas mon sourire et j'en vais à penser que si je me mettais à ricaner, ils ne verraient aucune différence. Toutes les caresses caractéristique euh, physique du nègre qui m'avait en Amérique causé une douleur presque oubliée et combien différent n'était rien moins que miraculeuse ou infernale aux yeux des de, de villageois. Excellent, certains mes cheveux avaient la couleur de goudron ou la texture de fil de fer ou de coton. On disait en plaisantant que je devrais le laisser pousser pour m'en faire un manteau d'hiver. Si je restais assis plus de cinq minutes au soleil, je pouvais être certain de voir un petit audacieux s'approcher et mettre ses doigts sur mes cheveux avec prudence, comme s'il craignait une secousse électrique, ou poser sa main sur la mienne, étonné de ce que le couleur ne s'en aille pas. Tout ceci qui reconnaissent le avait le charme d'un étonnement sincère et ne comportait certainement aucune trace de malveillance intentionnelle n'impliquait pas du tout la notion que j'étais humain. J'étais simplement un prodige vivant. Je savais qu'il n'avait pas l'intention d'être désagréable, et je le crois encore. Je dois pourtant me le répéter chaque fois que je sors du chalet. Les enfants qui crient nègre ne peuvent savoir l'écho que ce mot éveille en moi. Ils sont débordants de bonne humeur et le plus hardi d'entre eux se confrontent d'orgueil quand je m'arrête pour leur parler.
Et pourtant, il y a les jours où je ne, je ne peux pas m'arrêter et sourire, où je n'ai pas le cœur de jouer avec eux, où je m'amène entre mes dents d'un ton aigre, exactement comme je le faisais dans la rue d'une ville que ces enfants n'ont jamais vu. Comme moi, je n'étais plus, pas plus grand qu'eux. Ta mère était une Grèce. Joyce a raison de dire que l'histoire, c'est un cauchemar. Mais ça peut être le cauchemar dont personne ne peut se éveiller. Il y a au village une coutume, et j'ai appris qu'elle qu existe dans de nombreux villages, qui veut que l'on achète des indigènes africaines afin de les convertir au christianisme. Toute l'année, il y a dans l'église une petite boîte avec un fond pour l'argent, décorée d'une figurine de nègre, et les villageois y déposent les francs. Pendant le carnaval qui précède le crème, deux enfants du village doivent se faire noircir le visage. Et sur ce fond noir exsangue, les yeux bleus ont un reflet de glace et mettent d'immenses perruques en crâne de cheval sur les têtes blondes. Ainsi déguisés, ils vont faire la collecte aux petits villageois en faveur de missionnaires d'Afrique. Avec le sabbat de l'église et la collecte des enfants noircis, le village a pu acheter 6 ou 8 indigènes africaines l'année dernière. C'était la femme de l'aubergiste qui me le raconta avec orgueil. Et moi, j'ai pris soin de, de manifester mon étonnement et mon plaisir pour la sollicitude dont le village faisait preuve envers les âmes de peuple noir. La femme de l'aubergiste rayonnait avec un plaisir beaucoup, bien plus sincère que le mien et semblait penser que je devrais maintenant respirer plus, plus à l'aise, maintenant, maintenant que je connaissais le, le sort de l'âme de moi, si de mes frères. Je m'imaginais des Blancs arrivant pour la première fois dans un village africain aussi étranger là-bas que je le suis ici, et je cherchais à me figurer la population stupéfait, touchant leurs cheveux et se tenant de la couleur de leur peau. Mais il y a une grande différence entre le fait d'être le premier blanc à être vu par les Africains et celui d'être le premier noir à être vu par les blancs. Le blanc considère l'étonnement comme hommage car il arrive pour conquérir et convertir les indigènes dont ils se mettent pas en doute l'infériorité. Alors que moi, j'arrive parmi un peuple, et c'est un moindre idée de conquête d'ailleurs, un peuple dont la culture me, me domine, m'a créé même en un certain sens, un peuple qui me value plus d'affres et de colère qu'il ne, ne pourrait jamais sa savoir. Et pourtant, qu'il ignore jusqu'à mon existence l'étonnement avec lequel je les aurais salués s'ils avaient paru, apparu dans mon village africain il y a quelques siècles, pour réjouir leur cœur. Mais l'étonnement avec lequel ils me saluent aujourd'hui ne peut qu'empoisonner le mien. Il en est ainsi, en dépit de tout ce que je fais pour ressentir les choses différemment, en dépit de mes conversations amicales avec la femme de l'aubergiste, en dépit des saluts et des bonsoirs que j'ai avec les gens en passage, en dépit du fait que je sais qu'aucun être humain ne peut être tenu responsable de ce que l'histoire fait ou a fait.
J'ai dit que la culture de ces gens me domine. Mais on ne peut guère dire qu'ils partagent une responsabilité dans la culture européenne. L'Amérique est née de l'Europe, mais ces gens n'ont jamais vu l'Amérique. Et la plupart d'entre eux n'ont vu de l'Europe que le petit village au pied de la montagne. Et pourtant, ils se déplacent avec une autorité que moi je n'aurais jamais. Et ils me considèrent non seulement comme un étranger, mais comme un nouveau venu suspect n'ayant qu'un droit à participer à tout ce qu'ils ont hérité inconsciemment. Sur l'aspect de la puissance, ces gens ne peuvent être des étrangers nulle part dans le monde. Ils ont fait le monde moderne, en réalité, même s'ils ne savent pas. Le plus illettré d'entre eux a une parenté que je n'ai pas avec Dante, Shakespeare, Michel-Ange. La cathédrale de Chartres me dit quelque chose qu'elle ne peut pas me dire. Retenons quelques siècles en arrière, moi je suis en Afrique, regardons venir les concurrents. La rage de, de mésestimer est stérile pour lui-même, mais elle est aussi parfaitement inévitable. Cette rage, si largement sous-estimée, si mal comprise, même des peuples dans ses le pain quotidien, est l'un des éléments qui fait l'histoire. C'est là, en fait, que la plupart des Blancs est incapable de saisir n'ayant jamais ressenti cette rage et étant bien incapable de l'imaginer. Mais la rage ne peut, ne peut pas être cachée. Elle peut être seulement déguisée. Et cette situation peut tromper celui qui n'est pas attentif. Elle raffermit la rage et ajoute à la rage le mépris. Aucun noir ne peut jamais espérer d'être Libéré de cette lutte intérieure, le rage et le mépris ayant inévitablement accompagné son première prise de conscience de la puissance des Blancs. J'irai jusqu'à dire qu'il y a une nécessité spontanée de se désolidariser de cet étranger si visiblement irracheté et dont on ne peut deviner quel rêve de vengeance il nourrit en son cœur. Quand sous son masque noir, un être humain commence à se faire connaître, on ne peut pas échapper à un certain émerveillement terrifiant en face de l'être qu'il est. Ce que notre imagination attribue aux autres êtres est évidemment dicté par la loi de notre propre personnalité. Et c'est là une des ironies des sorts de relations entre noir et blanc que par l'idée même que le blanc fait du noir, le noir est en, est en mesure de savoir qui est le blanc. J'ai dit par exemple que je suis autant étrangère au village aujourd'hui que je ne l'étais lors de mon arrivée, le premier été. 
mais ça n'est pas tout à fait vrai. Les villageois s'étonnent moins qu'au début de la texture de mes cheveux et s'étonnent davantage de moi. Le fait que leur étonnement se situe à un autre niveau se reflète dans leur attitude et dans leurs yeux. Il y a les enfants qui font des offres d'amitié, charmantes, joyeuses ou parfois étonnamment sérieuses, avec cette manière imprévue qui est celle des enfants. D'autres enfants, à qui l'on a appris que le diable est un être tout noir, hurlent d'une angoisse véritable à mon approche. Il y a bien des hommes qui boivent avec moi, qui suggèrent que je vienne à skier. En partie, je suppose, parce qu'ils ne peuvent s'imaginer de quoi j'aurais l'air sur les skis. Désirant savoir si je suis marié et posent des questions sur mon métier. Mais d'autres accusent le sale nègre, derrière mon dos, d'avoir volé du bois. Il y a déjà dans les yeux de certaines cette malveillance profonde, particulière, paraniaque, que l'on se prend parfois dans les yeux des blancs américaines quand, se promenant avec les petites amies du dimanche, ils voient un noir s'approcher. Il y a un abîme effrayant entre les rues de ce village et les rues de la ville où je suis né, entre les enfants qui crient nègre aujourd'hui et ceux qui hier criaient nègre. Cet abîme est celui de l'expérience, l'expérience des Américains. Cette syllabe qui éclate Derrière moi aujourd'hui exprime sur tout l'étonnement. Je suis étranger ici. Car ce village me fait, me, me, fait, me, me fait bien comprendre une chose. Qu'il y avait un temps pas très lointain où les Américains n'étaient guère les Américains, mais les, les Européennes mécontentes, affrontant un grand continent invaincu. Et traversant par exemple une place de marché où ils ont trouvé pour la première fois les hommes noirs. Et le choc que ce spectacle aurait dû le causer se reflète certainement dans le, dans le promptitude avec lequel ils ont décidé que ces hommes noirs n'étaient pas véritablement des hommes, mais du bétail. On se demande qu'est-ce que le premier esclave aurait pu raconter à son premier enfant. Toute noire américaine qui voudrait retrouver le trace de ses ancêtres africaines trouvera son voyage dans le temps arrêté par la signature de l'acte de vente qui a servi comme passeport pour son ancêtre. Car l'histoire de noix américaine est unique aussi en ceci que la question de leur humanité et de leur droite humaine ont devenu une question brûlante pour plusieurs générations des Américaines, si brûlante qu'il a fini par diviser les nations. Les événements de, des possessions noires d'outre-mer n'ont jamais fait aucune menace à l'identité des Européennes. Si l'existence de ces possessions a posé un problème pour la conscience de l'Europe, c'était un problème qui restait en effet confortablement abstrait. En effet, l'homme noir en tant qu'homme n'a jamais existé en Europe. Mais maintenant, dans les colonies, mécontentement de, de ces noirs et la volonté de se rendre libre menace le fondement moral et économique de l'Europe et par le même leur identité à tel point que toute leur histoire est mise en cause et on montre pour la première fois envers ces mêmes noirs une véritable amertume une véritable hostilité. L'idée de la suprématie blanche repose sur le fait que les blancs sont le créateur de la civilisation actuelle, qui est le seul qui compte. 
Il était donc impossible à l'Américain d'accepter le noir comme l'un d'eux parce qu'il met en danger son statut de blanc. Mais ne pas l'accepter revenait à, à lui nier euh, sa réalité humaine, son poids, son complexité humaine et l'effort fait par les Américains de nier le indéniable on amène les Américains à les attitudes et on peut même dire à une manière de vivre si extraordinaire qu'elle touche aux pathologiques. À la base du problème nègre américain, il y a la nécessité pour le blanc américain de trouver un mode de vie avec les nègres afin de trouver un mode de vie avec lui-même. Et l'histoire de ce problème peut se réduire à celle de moyens utilisés par les Américains pour... Enfin, les moyens... L'histoire le, 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 de lanchage, le terrorisme, le, les luttes dans les, dans les cours devant les tribunaux, et enfin, une espèce d'acceptation légale. Euh, et avec, dans tous ces, tous ces luttes, on, on voit que les Américains étaient en train d'essayer de, de trouver un moyen de s'accommoder avec la nécessité de vivre avec les Noirs. Ou bien de trouver une espèce d'échappatoire. Ou, le plus souvent, de faire toutes les deux choses à la fois et de ce spectacle qui a résulté à la fois effrayant et ridicule, on a pu dire que le noir, le nègre américain est une espèce, est une forme de démence qui dépasse, qui dépasse les blancs. La cathédrale de Chartres, comme je l'ai dit, représente quelque chose pour les habitants de ce village qu'elle ne peut pas représenter pour moi. Mais il est important de comprendre que cette cathédrale représente quelque chose pour moi qu'elle ne peut représenter pour eux. Peut-être sont-ils frappés par la hauteur des aiguilles, par le gloire de vitraux, mais en somme, ils connaissent Dieu depuis bien plus longtemps que moi et d'une façon différente. Et je suis terrifié par le public glissant et sans fond que l'on trouve dans la crypte, celui où les hérétiques étaient livrés à la mort, et par les gargouilles obscènes, inévitables, qui sortent de la pierre et qui semblent dire que Dieu et les diables sont inséparables. Je doute que les villageois pensent au diable en regardant une cathédrale parce qu'ils n'ont jamais été identifiés au diable. Et pourtant, si le nègre d'Amérique en acquis son identité en vertu de son rupture absolue avec son passé, le blanc, le blanc américain nourrit toujours l'illusion qu'il y a moyen de reconquérir l'innocence européenne et d'aller en arrière vers un état où le noir n'existait pas. C'est là une des plus grandes erreurs que les Américains puissent faire. Le temps est venu de comprendre que le drame interracial qui se joue sur le continent, sur le continent américain n'est pas seulement créé un nouveau type de noir, mais aussi créé un nouveau type de blanc. 
il n'existe plus aucun moyen pour les Américains de revenir à la simplicité de ce village européen où les Blancs peuvent encore se permettre le luxe de me considérer comme étranger. Je ne serai plus jamais un étranger pour n'importe quel Américain. L'une des choses qui distingue les Américains de tout autre peuple, c'est que quand notre peuple n'a jamais été mêlé si intimement avec la vie des Noirs et vice versa. Conscience de ce fait et de toutes ses conséquences, on peut, on peut se rendre compte que le problème noir américain n'était pas simplement honteux, il était aussi une sorte d'exploit. Mais pour les Européens, un avertissement. Si les Américains n'ont pas réussi de trouver une solution, pour les Européens, le problème de relation, relation entre noir et blanc vient seulement d'être posé. C'est précisément pourquoi cette histoire noire américaine peut avoir une valeur, une valeur énorme pour nous dans le monde où nous vivons maintenant. Ce monde n'est plus un monde blanc et ne sera plus jamais.